erfolgreich eine Sanierung durchführen im Rahmen eines Fix and Flip Projektes. Wie geht das? Das haben wir gerade eben diskutiert in Folge 4 von äh, Daniel wird Flipper und äh, oder Daniel lernt flippen. Wissen wir nicht mehr genau. Daniel wird Flipper, hieß sie zumindest zu Beginn der Serie. Okay. Und sie wird jedes Mal anders genannt. Ja, ja. <lacht> sehr gut. Ähm, und äh, ja, es, die Folge war äh, sehr spannend, weil natürlich es trifft jetzt die Planung auf die Realität und die Kosten sind nicht die, wie ursprünglich geplant. Und wir reden wirklich über die Unterschiede auch, warum das so ist. Stefan, was hast du gelernt in der Folge? Na, es sind mal wieder Details, also kann man drüber fließen <lacht> oder kommt einem die Wand entgegen, wenn man das versucht und man muss es eigentlich dann doch neu machen. Also viele Dinge, die man eben vorab prüfen kann, die aber auch zu Überraschungen führen können. Was kostet eine Küche in der Theorie, was kostet sie in der Praxis, bis sie dann wirklich dasteht, aber auch coole Kniffe. Ja? Also wie baut man mit, mit sehr wenig Budget am Ende da eine Fußbodenheizung, mit der man wieder den Wert ganz, ganz toll darstellen kann an Eigennutzer. Also wirklich super viele interessante Details. Also die Fußbodenheizung wollte ich gerade auch erwähnen, aber äh, was wir auch noch diskutiert haben, was noch erwähnt wird, ist glaube ich, wie findet man eigentlich Handwerker? Ja. ja. Eine der größten Engpässe auch mittlerweile für Immobilieninvestoren. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. <lacht> und wir sprechen ähm, über, äh, wir haben es gesagt, wir wollen genau verstehen, wie die Sanierung ablief. Äh, manchmal läuft ja nicht ganz so wie geplant. Ähm, und wir sprechen jetzt über das Objekt in Charlottenburg und Bernau in dieser Folge 4. Und dann in Folge 5 äh, sprechen wir dann über Pankow und Frankfurt oder. Charlottenburg, wie äh, ging es los? Wie hast du die Hand Handwerker gefunden? Wer war das? Ähm, Gut, ich arbeite grundsätzlich ja. Ähm bei solchen Themen vorrangig mit einer Firma zusammen, mit der ich seit Jahren zusammenarbeite. Das ist gerade in Zeiten jetzt, wie aktuell Baufirmen eine Shortage sind, also ein, ein Bottleneck, um es neudeutsch zu sagen, Flaschenhals, was auch immer. Du kommst recht schwer an Baufirmen ran, weil die sehr voll sind, sehr zu sind. Ich arbeite immer mit einem und derselben zusammen. Mein meine Intention ist immer, denen zu helfen, dann helfen sie mir. Ich bin fair zu denen, sie sind fair zu mir. Und wenn das alles immer auf äh, schöne Gleichmäßigkeit kommt, dann haben wir eine langfristige, schöne Zusammenarbeit. Und so mache ich das mit der Baufirma. Die habe ich das erste Mal kennengelernt äh, 2010 bei der Sanierung eines meines, meiner Denkmäler. Ähm, das war das dritte Haus, was ich gekauft habe. Und äh, dort haben die das erste Mal das Denkmal von außen saniert, was traumhaft schön wurde. Und äh, ich von der Qualität und von der Bereitschaft ähm, begeistert war. Und über die Jahre dazu haben wir äh, uns so weit zusammengearbeitet, dass sie mittlerweile äh, Häuser auch gekauft haben und selber ähm, sanieren und selber Vermieter sind was sie auch auf ein anderes Level gebracht hat für sich selbst. Da sind sie mir sehr dankbar ähm, und sie verstehen mich jetzt auch besser, weil sie genau selber in die Situation kommen, was zu entscheiden, was ist jetzt gut und was ist günstig, was muss da rein. Das hilft mir dann im Endeffekt auch wieder. Die haben jedenfalls ähm, den Auftrag bekommen, diese Wohnung äh, zu sanieren. Hat für mich den Vorteil gehabt, damals habe ich noch zusammen noch gearbeitet, hauptberuflich, dass ich wenig Aufwand habe, das zu kontrollieren und äh, zu koordinieren ähm, und viel mit Vertrauen. Und beim ersten Beispiel jetzt ja gleich wieder im Jahr 2014. Ich habe mhm. ähm, äh, noch, noch ein generell, äh, eine Frage und einen generellen Punkt, das, was du gerade gesagt hast, ist, äh, muss man sich, glaube ich, klar machen, im Moment ist es ja sehr schwierig, Handwerker zu finden, äh, zu guten Preisen zu finden. Was du gerade beschrieben hast, ist ja eine über Jahre gewachsene Zusammenarbeit. Selbst da wollte ich gerade die Rückfrage stellen, aber sagt ja nicht irgendwann, ey, ich kann, ich kann einfach super Preise durchsetzen, ich kann es mir aussuchen gerade und du verlierst den irgendwie. Aber wenn du dann auch noch sagst, der ist selber oder die ganze Firma ist selber eben Investor geworden, auch mit deiner Hilfe, dann ist natürlich logisch, ähm, wie sehr das aneinander bindet so. Ne? Genau. Was wäre denn ein Tipp für den Einsteiger, um anzufangen mit Handwerkern? So wie ich es jetzt mittlerweile äh, gerade auch wieder in Cottbus gemacht habe oder in Güstrotour, 
ich hole mir von Leuten Empfehlungen ab. Treffe mich mit den empfohlenen Personen und höre auf mein Bauchgefühl. Einfach sind das ehrliche, vernünftige Menschen, dann ist es eine Basis, wo wir uns mal probieren. Und für mich ist es tatsächlich ähm, grundsätzlich immer die Thematik, habe ich dort einen vernünftigen, ehrlichen Menschen vor mir? Ich thematisiere das immer gerne. Also aus meiner Sicht bekommen Handwerker gern die Halskrankheit. Sie bekommen den Hals nicht voll genug. Und Beispiel, ich hatte einen Sanitärmeister, der für mich wirklich die ersten fünf Jahre immer gearbeitet hat. Ähm, bis meine Frau schon sagte an der, der einen oder anderen Stelle, Mensch, das ist jetzt aber schon, wird jetzt aber recht viel, was dort immer kommt. Und irgendwie sind ständig diese Heizungen kaputt und diese und so weiter und so fort. Und dann haben wir tatsächlich an einer Stelle mal einen, eine naja, Falle gestellt, was auch immer. Ähm, wir haben ein Teil rausgenommen aus der Heizung und er hat quasi wir haben gesagt, die Heizung ist kaputt, reparier mal. Und er hat dann quasi eine Reparatur für 1500 Euro durchgeführt, wobei er hätte ohne Probleme sehen können, dass das eine 100 Euro Nummer ja, wird. Mhm. So und da ist der Punkt für mich gekommen, wo ich sage an der Stelle, ich biete viel, viel Freiheit, viel, ich zahle sofort viel Vertrauensvorschuss, aber ich möchte halt nicht verarschen werden. Ja. Und das ist so meine Grundlage. Deshalb entscheide ich aus dem Bauch heraus, wer gut zu mir passt, mit wem ich gut zusammenarbeite. Triffst du vorher die Leute, mit denen du dann... Genau, also ich arbeite auf Empfehlung. Ich habe das jetzt zum Beispiel gehabt in Güstrow. Da war ähm, aus der Masterclass heraus, äh, ich habe erzählt, dass ich in Güstrow bin, ähm, dass ich äh, dort jetzt gerade einen Fliesenleger suche und äh, Eider Daus hat mir einer gesagt, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt. Und bin sehr dankbar, dieser Fliesenleger ist fantastisch. Großartig. Ja, auch wieder menschlich, wertvoll, vernünftig und macht seine Arbeit super. So gefällt mir das. Ich finde das äh, also total gut, wenn man sich vernetzt, auch unter Investoren, dass man so Sachen weitergeben kann. Und finde es dann auch wichtig, der, der Jochen hat da so äh, für sich so ganz tolle Regeln definiert. Ist auch ganz wichtig, dann fair dabei zu sein. Also eben jetzt nicht jemand seine Handwerkerkontakte sinngemäß wegzuschnappen oder so. Na, ähm, sondern da, dabei natürlich zu schauen, dass, dass man irgendwie äh, fair miteinander umgeht, weil auch da, wenn man reingibt in sein Netzwerk, kriegt man wieder was raus. Hundertprozentig so. Ja. Okay, Charlottenburg, wie ging es los? Es ging dann so los, dass... Rechtzeitig äh, ging es los? Also, das ist eines der Themen, die, ich, äh, die sich bei mir so durchzieht, als ich auch die Sachen jetzt vorbereitet habe. Ich habe mir immer vorgenommen, in einem Hal innerhalb von einem halben Jahr kaufen und wieder verkaufen. Dann kann ich quasi mit einem und demselben Geld zweimal pro Jahr einen Flip machen. Und das war so mal die grobe Idee. Und dadurch, dass ich damals halt noch arbeiten war, noch ein laufenden Bestand bei und holt hatte, äh, habe ich jetzt festgestellt, dass ich also nicht ganz immer sofort angefangen habe. Und äh, dann hat, also hier ging jetzt locker drei Wochen auch mal ins Land, bis alles richtig gestartet hat. Wahrscheinlich auch generell Vorbereitungszeit und äh, ich versuche aktuell wirklich, wenn das Projekt ähm, unterschrieben ist, das mache ich jetzt gerade in Cottbus, größeres Haus in Cottbus gerade gekauft, dass ich alles im Vorfeld besser plane, dass ich mehr Leute rechtzeitig da habe, ähm, weil das ist so ein bisschen diese, diese Krux an, an ähm, Ressourcen, die waren nie rechtzeitig da oder es bedarf noch Abstimmung und dadurch geht Zeit verloren. Ressourcen ist dann, sind die Handwerker, also weil ich wollte gerade fragen, was, was ist das, auf, auf dem kritischen Pfad würde man im Projektmanagement sagen, oder? Also was, was ist das, was ich unbedingt lösen muss, weil das eigentlich am Ende immer zu Verzögerung sorgt? Das ist das die Handwerkersuche, ist das die, das im Detail ausarbeiten, wie soll es aussehen? Ist das Eigentumsübergang? Gut, der Eigentumsübergang ist kein, keine Problematik. Idealerweise fängst du am Tag nach dem Eigentumsübergang an ähm, mit den Bauarbeiten. Ja, aber der kann ja auch springen. Der, also kann ja plötzlich ja. sein, äh, der, der verzögert sich. Man muss ja, ja nicht mal mehr Eigentum sein, ne? also nach Kaufpreiszahlung eigentlich. Oder, oder ja. Nee, nach Kaufpreiszahlung ist dann, also hm. Besitzübergang. So hm. Besitzübergang. Also das ist alles nicht so schwierig. Das, das läuft meistens also relativ entspannt. Es war jetzt bei dem Objekt, gab es dann am Ende auch nochmal eine kleine Thematik mit dem Stellplatz. Aber ähm, 
grundsätzlich das läuft. Schwierig ist in meinen Augen ähm, tatsächlich sanitär, elektro äh, und das normale ausführende Handwerk zur Hand zu haben plus behördliche Genehmigung, nenne ich es mal. Mhm. Das ist bei der Wohnung jetzt relativ wenig, wenn du nur die Wohnung in Summe sanierst. Wenn du ein komplettes Haus hast, um, wie, ich, wie ich jetzt zum Beispiel aktuell, muss ich im Vorfeld ähm, Baugenehmigung äh, klären, äh, denkmalrechtliche Genehmigung, Umwidmungen von Gewerbe zu Wohnungen, solche Sachen und das braucht tatsächlich viel Zeit. Und ich selbst muss mir auch auf die Finger klopfen, das ein oder andere Mal, weil ich es auch mit Sicherheit äh, ein Stück weit veranlasse, dass es, dass das Verzug reinkommt, weil ich auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze und zu viele Projekte gleichzeitig betreue, dass auch nicht der volle Fokus immer auf ein und das Projekt ist. Ja, dazu gehört auch, dass ich rechtzeitig mit den Bauunternehmen spreche, dass die zu dem Zeitpunkt frei sind. Hm. Ja, und nicht, dass ich dann sage, so, wir können jetzt loslegen und die sagen, super, haben gerade noch die Baustelle, die müssen wir noch zwei Wochen fertig machen. Das sind so diese Themen, rechtzeitig alles im Vorfeld immer planen. Okay, dann lass uns mal konkret äh, Charlottenburg, also du hattest gesagt, du machst die Terrasse oben, du machst Bad, Küche, du gibst in Summe 20.000 Euro aus. Ja. So, also, wie lief das Ganze? <lacht> Im Endeffekt lief es so, dass als erstes eine Firma kam, die komplett mal alles, was oben noch war, inklusive Bad, inklusive Küche, inklusive Wände, inklusive Fußboden rausgerissen hat. Hm? Nicht deine Baufirma, sondern, oder doch? Naja, nicht nee. als Unterauftrag zu meiner Baufirma. Mhm. Mhm. Ähm, die haben dort Entrümpler. Entrümpler, was auch immer, geholt, Container unten hingestellt und dann ähm, Heidi die Hof, viel Spaß, zwei Tage Attacke. Mhm. Gut. Also einmal alles auf Null. Einmal das hat funktioniert, da war einmal keine Strippen Überraschung. Komplett. oder? Nein, nur keine okay. Überraschung. Okay. Und dann? So Was dann kostet das, so eine Wohnung leer zu machen? 700 mhm. in dem Dreh. Okay. Ja. Mhm. So. Geht echt so. Ne? Das ist ja. mhm. Okay. So, dann äh, ging es los mit äh, ja, wir haben dann angezeichnet, wo das neue Bad hinkommt, weil ich hatte auch die, die Grundrisse so leicht äh, verschoben. Das Bad war noch an derselben Stelle, weil die Rohre da bleiben sollten. Mhm. Aber die, der Eingang war diesmal von der anderen Seite. Die Idee war, weil es ein Bad im Raum war, ohne Fenster, dass quasi äh, ich zum Fenster hin eine äh, Glastür mache, schräg, dass Licht reinkommt, Tageslicht. Mhm. Die Tür aber mit ähm, mit, mit äh, hier so eine äh, Folie mhm. dicht, blickdicht gemacht. So eine Milchglasfolie. Milchglasfolie, so. genau. Mhm. Ich okay. gerade das Wort Nebelfolie im Kopf, aber okay. Milchglas ist viel schöner, das Wort, das okay. passt auch. Okay, okay. Beschreib mal weiter, Bart noch, wie, wie sah das im fertigen Zustand dann aus? Irgendwann? Also, äh, erstmal war das Thema, wir haben dann leer gemacht und noch ein großes Problem, wir haben eine Nachtspeicherheizung drin gehabt. Mhm. So, jetzt hat das gesamte Haus aus den 70ern typisch Nachtspeicherheizung. Was machst du? Ich habe hin und her überlegt, ich kann ja jetzt nicht bei mir, ich habe ja keinen, keinen Gasanschluss, keine, also pff, nicht wirklich hilfreich alles. Eine neue Nachtspeicherheizung willst du jetzt auch nicht einbauen, die alte ist auch nicht hilfreich. Da war erstmal eine große Überlegung im Vorfeld, was mache ich? Und habe mich in, dazu entschieden, eine Fußbodenheizung einzubauen und zwar auf Elektrobasis. Weil Nachtspeicher hatte ich ja schon den Strom und ich mache dann einfach eine Fußbodenerwärmung und dazu gibt es dann Fliesenboden. Und der Fliesenboden gibt ja diese Wärme besonders gut und schnell ab, sodass es schon recht effizient war. Und in dem Zuge hast du diese Nachtspeicheröfen dann entfernt? Oder? Ich hatte nur einen. Und den hast du rausgenommen? Den habe ich Die rausgenommen. optisch auch immer nicht so ganz schön aussehen. Die ausschauen. sehen optisch nicht gut aus, sind äh, ähm, wirtschaftlich absolut grauenvoll. Mhm. Nur, wir reden jetzt nur über das Bad. Nee, wir reden über, das, über die gesamte Wohnung. Wir reden über 27 Ach so, Quadratmeter. Stimmt. Okay. Und du hast aber dann die Wohnung komplett gefliest? Den Fußboden. Ja, ja, klar. Ja, ja, komplett. Ah, okay. Fu ähm, normale hier diese Heizmatten ja. äh, auf Elektrobasis überall drunter. Und dann ähm, mhm. habe ich so eine Art Holzfliese. Sie sieht aus wie Holz, ist aber Fliese. Mhm. Relativ schön. Ähm, mhm. Und, ähm, Wie viel teurer im Vergleich auf dem Quadratmeter zu einem Laminat oder so? Na gut, das Verlegen, äh, also wird schon, 
Laminat mit Verlegen kostet vielleicht, äh, gut, Laminat hätte ich sowieso nicht genommen, weil es ja, ja eine okay. Eigentumswohnung ja. ist. Äh, und ich wollte halt hochwertig, das war, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie 20, 30 Euro pro Quadratmeter sind sicherlich mehr. Mhm. Plus halt die, ähm, die Matten, die Heizmatten, ja. die aber unter Holz auch nicht wirklich sehr effizient sind. Ja. Deshalb fließen. Deshalb fließen. Aber also normalerweise Fußbodenheizung ist ja dann mit, mit Rohren und Wasser und so. Jetzt hier hast du diese Elektrik, die, die können doch auch dann irgendwann Ermüdungserscheinungen haben, brechen, kaputt gehen und dann hängen die unter Fliesen. Oder, oder hält das jetzt hält das jetzt 20, 30 Jahre? Also so meine Erf also Erfahrung habe ich jetzt selber auch noch nicht mit den Dingern so viel, aber ich hatte vorher ein bisschen gelesen, die Dinger halten schon ein paar Jahre. Okay. So Und jetzt sagen wir, wenn die 20 Jahre halten, nach 20 Jahren tauschst du sowieso immer alle Fliesen aus. Also ich habe letztens mal eine Diskussion geführt, auch mit Bädern. Ja, jetzt, äh, wir reden jetzt aktuell über Bäder aus den späten 90ern. Die werden, wenn jetzt jemand rausgeht, meistens alle mal ausgetauscht mhm. äh, von den Fliesen. Weil alle nach alle 20, 25 Jahre werden Fliesen auch ausgetauscht. Und das machst du dann da halt auch mal. Okay. Ist jetzt nicht so wild. Und dann kannst du eine neue Matte drunter packen. Okay. Mhm. Aber ich habe grundsätzlich keinerlei Schwierigkeiten äh, gehabt. Ich habe sogar in meiner ersten, allerersten Wohnung 2001 auch solch eine äh, ähm, ähm, Fußbodenerwärmung reingepackt. Die hat auch noch, als ich die Wohnung 2016, 17 verkauft habe, wunderbar funktioniert. Ja. Und du hast es einmal gemacht, um den Nachtspeicherofen in hässlichen wegzukriegen und ineffizienten und weil es für Eigentümer, weil es sich gut anhört, einfach Fußbodenheizung zu haben. Es fühlt sich auch gut an. Du musst ja, ja vom irgendwie äh, Wärme reinbekommen. Es ah, ist ja. Stein, speichert schon mal Wärme, gibt auch die Wärme schnell ab und damit ja. hast du eine schöne das Strahlungswärme äh, und ähm, musst immer unterscheiden zwischen Strahlungswärme und Konvektionswärme. Konvektionswärme mhm. durch diese alten Konvektionsheizkörper. Äh, also durch die moderneren, das sind ja die neueren, die alten sind ja auch noch, diese Gusseisern sind ja auch Strahlungsheizkörper, hast du eine viel schönere Wärme, weil du strahlst ähm, Objekte an mhm, mh. und mhm. die geben dann wieder äh, Wärme mit ab. Hier und das Fall funktioniert beim, beim Fliesenboden ähnlich ah, ja. und hast damit eine sehr angenehme Wärme, hast sehr komfortabel, Fußbodenerwärmung, äh, auch sollte ja eine, eine komfortable Wohnung sein, eine hochwertige Wohnung. Ja. Okay, dann Küche. Wie lief da? Wie lief es da? Ja gut, äh, Küche habe ich dann äh, zu Ikea gegriffen und habe festgestellt, Ikea-Küche hat einen riesen Vorteil. Du kriegst sie sofort. Mhm. Brauchst nicht lange. Musst nur ähm, zum Baumarkt, also zum Ikea-Markt und äh, abholen. Hat einen riesen Nachteil. Aufbaukosten. Und da war ich tatsächlich ein Stück weit geschockt. Wir haben, die Küche hat irgendwie 1.500 Euro gekostet, plus nochmal 1.500 Euro für den Aufbau. Mhm. Ähm, <lacht> hat halt meine Baufirma gemacht mit ihrem Stundenlohn und äh, war ultra effizient. Mhm. 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 Kostenpunkt? Also hat dann dreieinhalb plus halt, äh, 3.000 plus, äh, ich habe dann noch Geräte gekauft, äh, wie Ofen, also hier so ein Herd, äh, habe ich ein natürlich einen äh, Induktionsbackherd genommen, äh, Backofenherd, ähm, hatte den, aber ich bin zu Ikea, nicht, nicht zu Ikea, bin zu äh, Mediamarkt gegangen und habe halt einen vernünftigen zum Abverkaufspreis geholt. Ich habe extra so zwei, drei Ikea-Märkte abgefahren und habe gefragt, das gleiche mit dem äh, Geschirrspüler. Mhm. So habe ich dann für 350 einen äh, guten Herd bekommen, für 350 einen guten äh, Geschirrspüler mit Marke, also das wirkte dann alles äh, in sich schön und gut und äh, habe ich noch das erste Mal eine vernünftige Dunstabzugshaube, weil die kriegst, man kriegt ja sonst im, als Standard immer so, so silbrige und ich wollte halt damals 2014 so eine, eine schöne spacige mit, mit äh, abgeschrägter äh, Seite haben in schwarz und die gibt es bei Ebay tatsächlich für 120 Euro fand ich sehr schön mhm. und die habe ich daran gemacht, wirkte total modern und gut und hochwertig. Ich glaube, das ist richtig Arbeit. Also du, du kaufst dir das wirklich dann damals zumindest Teil für Teil zusammen, guckst, kann ich hier das noch 150 Euro günstiger bekommen und da noch 150 Euro günstiger. Das ist eine Menge Arbeit, um am Ende dann wirklich bei so einem Betrag rauszukommen, wie du dir vorgenommen hast. Jeder gesparte Euro ist mein Euro. Ja. 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 Und ähm, es geht beim Fix und Flip darum, 
im Einkauf liegt der Gewinn, mit Sicherheit, aber auch in der Umsetzung der Modernisierung und ja. in dem Hübsch machen. Ja. Und jeder gesparte Euro ist mein Euro. Ja. Okay, dann schreiben wir uns nochmal die Terrasse im Ergebnis. Die Terrasse, mein tragendes Element der Wohnung. Ich habe ähm, ein, zwei Jahre im Vorfeld mal ein Bild gesehen einer Dachterrasse, wo ich sagte, wow, das gefällt mir. Mhm. Das, ähm, wenn ich mal eine Dachterrasse habe, so sollte die sein. Das ist ja, glaube ich, in Folge 1, ne? da hatten wir das mal gezeigt. Ja. Da hatten wir das ja. mal. Und dieses Bild war für mich so das, wo ich sage, das möchte ich jetzt mal umsetzen, weil die Terrasse wirklich auch ziemlich identisch von den, von den Abmaßen war. Ähm, ich hatte nur nicht die Möglichkeit, weil wir haben äh, auf dem Bild gesehen, wirklich großflächige Meter 20 mal 80 Zentimeter äh, Steinfußboden, die, die Dinger, die Platten kosten ein Vermögen. Mhm. Also eine davon, und da waren glaube ich sechs oder sieben, ähm, war nicht machbar für mich, das so umzusetzen. Aber ich habe äh, mich entschieden, ich mache äh, in der Mitte äh, aus Holz eine schöne, äh, schöne Fläche und dann drumherum die weißen Marmorsteine, die aus Italien. Mhm. Sehr verständlich. <lacht> okay. Wo bist du am Ende zeitlich und wo bist du am Ende preislich rausgekommen? Also zeitlich, wir sind ungefähr locker vier, sechs Wochen hinten raus gewesen. Mein Ziel war tatsächlich Ende August anzufangen mit, äh, der, mit der Vermarktung. Warum? Weil ich die Terrasse so wichtig fand. Mhm. Ähm, ich wollte halt, bei der, dass die Terrasse wirkt, dass man sich die Wohnung anschaut und am Ende auf der Terrasse steht und sich einigt. Und gerade bei schönem Wetter wirkt das total gut. Gestartet sind wir irgendwann Anfang Oktober. Und dann war es... Mit der Vermarktung. Mit der Vermarktung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du, wie lange hat der Umbau jetzt gedauert? Der Umbau hat äh, gestartet im Juni, Mitte Juni, also Juni, Juli, August, drei Monate, zwei, äh, knapp drei Monate. Juni, mhm. Juli, August. Okay. Ach so, September, und September auch noch. September, vier, Sept ja, ja, das war nicht wenig ja, alles. Vier Monate. Dann hat die Baufirma auch nicht hundertprozentig. Ich habe dann, also die haben natürlich dann auch noch andere Baustellen. Dann war mal nur ein Mann da, mal zwei Mann. Äh, dann war mal eine Woche irgendwas anderes. Äh, ja, also wenn du nicht voll und ganz zu 100 Prozent immer da, das alles begleitest. Ich hatte ja dann auch gearbeitet, habe dann auch aus dem Kopf heraus gesagt, okay, der kümmert sich drum, habe dann nur alle zwei Wochen mal angefragt, wie läuft es, also auch mal hingefahren. Und du merkst dann, hm, da ist irgendwie dann, drei Tage nach dem letzten Telefonat, ist das eingeschlafen und jetzt zehn Tage nichts passiert. So, und dann merkst du das und dann musst du wieder dich reinknien und dann musst du wieder tun, dann musst du es wieder anfahren und so weiter und so fort. Das übliche Spiel, ja. Ich sag mal, von aus der ganz großen Blickrichtung ist ja immer noch in Ordnung. Dreieinhalb Monate. Mhm. Ja, also im Gesamtkontext war ja eine komplette Wohnung neu zu machen. Wir haben sie ja runtergestrippt auf, auf, auf komplett leer und dann komplett neu. Dann am Ende, ganz am Ende fehlte zum Beispiel noch die, die Duschabtrennungswand. Ja, ich habe dann Fotos gemacht für die Vermarktung ohne Duschabtrennungswand. Mhm. Die kam dann erst, also äh, da war schon verkauft, kamen die erst an. Ja. Aber dafür war sie günstig. Mhm. Aber Elektrik hast du nicht gemacht. Ne? Ähm, naja, doch, auch. Ähm, es war auch, äh, auch Elektrik. Wir haben auch die Kabel neu gezogen, alles okay. für, für, für Steckdosen und so weiter. Weil es eh offen hattet alles. Ne? Weil wir hatten eh alles offen. Okay. Okay. Ja, also das war, aber das hat im Endeffekt, meine Baufirma konnte das ja mitmachen, verlegen und dann kam nur noch ein Elektriker, der es einmal abgenommen ja. hat. Ja, ist klar. Ja, das ist immer der Punkt, äh, genauso beim Sanitär, Rohre verlegen, das wird dann nur einmal am Ende abgenommen. Ja. Okay, jetzt haben wir vier Monate. Jetzt kommt die große Preisfrage. Du hattest geplant 20.000 Euro. Mhm. Wie viel waren es? 27. 27. Was war teurer als geplant? Ach, also die Küche hatte ich nicht äh, im Ansatz. Also ich hatte, glaube ich, 1.000 Euro für die Küchen. Und dann Möbel steht die und ist da. Oder? Geplant und vielleicht 500 Euro für, für den Aufbau, also 1.500 Euro. Und äh, dann waren es nachher, äh, also mal gut und gerne 3.000 Locker, ne? ja. Ähm, ja. Also nur für die Küche, jetzt kam, dann kam noch das Thema äh, Möbel, also hier äh, Geräte dazu, ja. aber ähm, war schon, also Küche war ein Punkt generell, halt die Zeitverzögerung, ähm, die Terrasse waren halt auch bestimmt 2000 Euro mehr, 
die Fliesen, die dann äh, auf dem Boden waren. Das zog sich dann so Stück für Stück immer mal hier 500, da ein Tausender. Ähm, ja. Mhm. Okay, wir sind dann sehr gespannt, für wie viel die weggeht. Also du hast dann jetzt ein GIK in Summe von 107 und du hattest mal einen Verkauf geplant von 120. Wir werden es im Laufe der Serie dann auflösen, <lacht> zu wie viel du wirklich verkauft hast. Ähm, und ob du den Deal auf der Terrasse machen konntest. <lacht> Finde ich geil, dass du dir so ein Ziel bildest, dass du dir überlegst, ich verkaufe dann auf der Terrasse in der Sonne und hier entscheidet er sich für die Wohnung. Und es war nachher so. Ja, es ist krass, wie du es zu Ende denkst. Also wie du es wie dir schon quasi visualisierst und dir vorstellen kannst, warum ein Eigennutzer sich in dem Moment emotional dort entscheidet. Ich starte die Projekte vom Ende. Ja, ja, saugut. Ich habe immer das Bild, genauso war das bei dem Haus in Cottbus, bei dem äh, geflippten Haus. Und äh, auch da war mir klar, es kommt ein Kapitalanleger und das Haus wird fertig sein. Und der sagt sich genauso. Mhm. Mhm hat noch ein paar Potenziale und so weiter und so fort. Und das hilft auch. Ja, ja. Mega cool. Dann lass uns über Bernau sprechen. Und zwar, glaube ich, können wir uns die 62.000 Euro Wohnung sparen, weil da waren ja keine Sanierungen zu tun. Ähm, die Tür. Äh, die Tür, ja, das kann man sich euch vorstellen. Die Wohnung für 45.000 Euro im Ankauf in Bernau. Hast du gesagt, du investierst 10.000 Euro. Mhm. Fußboden, Bad, Küche habe ich mir hier notiert. Genau, also da Wie ist es dann so gewesen, dass es 2.000 Euro teurer war. Es waren 12.000. Mhm. Ähm, Besonderheit war, ich habe das erste Mal festgestellt, was es, also 90er Jahre Fliesen, man muss wissen, in den 90er Jahren wurden ja in sehr kurzem Zeitraum sehr viele Wohnungen gebaut. Und die wurden dann auch im Akkord gebaut. Und da war Qualität nicht immer der, der erst, die erste Prämisse. Und ich habe tatsächlich äh, lustigerweise festgestellt, wir haben die ersten Fliesen abgenommen an der Wand. Äh, und die konnten wir abnehmen, weil dahinter waren äh, zwei, drei Millimeter Luft. Das mhm. ging dann in der Wandmitte teilweise bis zum Zentimeter. Weil... Äh, die Fliesen haben nur noch in sich gehalten, weil sie äh, ineinander äh, den, den, äh, also von, von, von der Fugenmasse gehalten wurden und weil sie so ineinander geschachtelt waren. Aber sie waren nicht mehr an der Wand dran. Das gleiche Phänomen hatte ich dann übrigens bei der Wohnung in Pankow. Mhm. Auch nochmal. Das da führte dazu, dass wir an die Wand nicht ranfließen konnten, sondern dass wir die gesamte Als hätte Wand dich, wir euch entgegengekommen. Ja. entgegengekommen. Ähm, ursprünglich war mal gedacht, die günstigere Variante, dass wir an die Wand ranfließen. Ja. Jetzt mussten wir die Wand abnehmen, alle Fliesen ab, die alten und neue ran. So, wo man dann erst wieder einen sauberen Grund braucht und genau. das war es einfach viel mehr genau. Aufwand damit. Genau. Was kostet dann? Ja, 2000 Zwei Euro. Aufpreis. Das, das alleine, 2000 genau. Euro extra. Dann ist, sind halt zwei, drei Leute beschäftigt, durchaus zwei, drei Tage das ganze äh, alte abzu. Ja. Reißen. Dann hast du ja noch den Fliesenkleber, der kommt ja immer in, hat ja so, so wenn du wie so ein Kamm, dass er da so einzelne mhm. Rillen hat, die musst du abschleifen. Dafür gibt es dann so eine Schleifmaschine mhm. und das ist schon an, anstrengender Aufwand. Richtig Arbeit, also einfach mhm. auch zeitintensiv dann. Ne? Genau. Wie oft kann man denn eigentlich drüber fließen? Irgendwann wird das Bad halt klein oder? <lacht> <lacht> also ich sag mal, nach zwei Schichten sieht es schon sehr komisch aus. Äh, was da so drauf ist. Äh, ja. Ich habe das, also es sei denn, du fließt äh, ähm, Wand hoch. Ja, dann ja. ist es völlig egal. Dann wird es halt immer nur kleiner, aber ja. Ja. Äh, also sieht man nicht. Ach so, weil man die Kante von oben sieht. Wenn du aber ja, ja. Okay, ja. Du siehst die vierte Schicht fließen. <lacht> ja, ich habe ja, das ach, guck, so mal, guck mal, grün ist doch mittlerweile wieder modern. <lacht> Vielleicht machen wir zwei ab. <lacht> ich habe das gesehen jetzt gerade bei der Wohnung, in, äh, bei einer Wohnung, die äh, ich neu bekommen habe äh, von einer Dame, die ausgezogen ist in Frankfurt-Oder. Hm. Da ist die zweite Schicht schon drauf. Ich kann jetzt nicht noch eine dritte drauf schließen. Ich muss jetzt also hoffen, dass ich, ich, ich will nur den Fußboden neu machen. Das ist auch, auch übrigens, also wenn die Fliesen an der Wand noch halbwegs funktionieren, versuche ich immer mit dem Fußboden einen schönen Kontrast hinzubekommen. Dass ah, ja, das ja. in sich wieder irgendwie dann, dass ein es dann wieder ein bisschen moderner, ein bisschen schöner ist. Und das versuche ich jetzt zum Beispiel ähm, in Frankfurt oder auch wieder eine billige, einfache Lösung, dass nur der Fußboden neu gemacht wird und vielleicht kann man auch nur auf dem Fußboden neu drauf fließen. Ja. So. Aber hier war es halt das Thema Bad komplett nagelneu. Hat Spaß gemacht. Äh, ja, 
Aber sonst war es so wie, wie, wie geplant. Fußboden, wenn was für ein Fußboden? Ein Laminat? Nein, Parkett. Parkett. Äh, Eigentumswohnung war für wieder mal ja leer. Ja. Also Eigentumswohnung heißt Verkauf an Eigennutzer. Ne? Ja. Und das war eine leerstehende und da versuchst du immer eher ein bisschen luxuriöser, weil da dann diese emotionale Wertschätzung. Hey, genau. das hat er aber echt ordentlich gemacht. Ist okay, dass genau. das und es X wirkt mehr halt einfach schöner, wenn du sagst, du hast Parkett drauf, was man nochmal abschleifen kann. Ob das dann tatsächlich so ist, der wird das sowieso nie abschleifen. Hm. Na, aber das trotzdem, ne? Das aber ist, es, das es ist wirkt echt als, als Parkett. Verkaufsargument ist es immer ein bisschen schöner. Ja. Küche, Ikea? Ne, Küche war ja drin. Die so. musste, also äh, war eine kü weiße Küche drin. Ja. Die musste ein bisschen geputzt werden und an der einen oder anderen Stelle ein bisschen repariert werden. Da habe ich dann, hat die Baufirma da auch schnell so einen, so einen, so einen kleinen, also so einen, so einen Allround-Handwerker, der so ein bisschen tischlermäßig begabt ist, äh, hat dann die Küche da so ein bisschen wieder hin und hin, also so hingezimmert, dass sie ordentlich war. Dann äh, wurde geputzt. Und ähm, dann war das alles wieder, dann war die Küche erstmal und gemalert natürlich und mhm. dann war die Küche aber schön. Mhm. Okay, wie lange hat das gedauert ungefähr? Das war gar nicht lang. Also das hat wirklich, das, das Lustige war ja, ich habe ja diese Wohnung nach der ersten gekauft und habe sie weit vor der ersten wieder verkauft. Also das ging alles relativ zügig. Also ähm, schätze mal, keine Ahnung, das ist zwei Monate gedauert? Das hat auch zweieinhalb, drei Monate hat es ja. gedauert. Mit allem. Also du hast drei Monate gebraucht, 12.000 Euro ausgegeben für vor allem ein neues Bad, weil die Fliesen tatsächlich runter mussten. Ähm, ansonsten äh, soweit alles frisch gemacht und hast dann also statt quasi 63.000 Euro 65.000 Euro GIK gehabt und hattest mal ursprünglich geplant für 90.000 zu verkaufen. Wir sind sehr gespannt, für wie viel sie nachher wirklich verkauft wird. Ähm, das war Folge 4. Und wir... Folge 4, ja. Wir freuen uns auf Folge 5. Logischerweise sprechen wir dann über die Sanierung in Pankow und die Sanierung in Frankfurt oder wir sehen uns in Folge 4.